through this chem tube. Periodic trends in physical properties are we will discuss in this video. Now we will discuss the periodic trends in chemical properties. That is why we will discuss the periodicity in valence or oxidation state. Valency and oxidation state is a period or a group. We will discuss the valency in this video. One element is important to calculate one property. This valence is calculated in the electronic configuration. Let's take a look. The group 1 elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. The group 1 elements are electronic configuration. Lithium is 2, 1. Sodium is 2, 8, 1. Potassium is 2, 8, 8, 1. So, this is the electronic configuration. What is the number of 1? What is the number of 1? Outermost electron is the number of 1. Group 2 elements are 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 the number of 1. Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium, Radium. This is the number of 1. What is the number of 1? What is the number of 1? What is the number of 1? Beryllium, 2, 2. Magnesium, 2, 8, 2. So, the second group of elements are the second group of elements in the electronic configuration end in the 2. In the outermost shell, the electron number is equal to 2. Group 3 elements, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Group 3 elements in the electronic configuration end in the 3. Okay, so here the outermost shell. Electron number is equal to 3. The outermost shell electron number is equal to 3. Group 14 आउंबो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इवडे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंडी इन्दर द फोर लाना। आउटरमोस्ट शेले लला इलेक्ट्रॉन ने एन्ना फोर आना। Group 15 नाइट्रोजन, फोस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इवडे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंडी इन्दर द फाइव लाना। आउटरमोस्ट इ Group 16 in the electron number, outermost shell in the electron number is 6. In the 6th, the electronic configuration is ending. Group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatin. Here, the electronic configuration is 7. The outermost electron number is 7. Group 18 in the area, octet is complete, it is noble gases. That is the electronic configuration is ending. Okay, so one group in the electronic configuration end in the aethil anandu manzilai, alengil outermost shell ilai electron na number ethra anandu manzilai. Okay, inni namukka valency yengi niyana calculate in the noka. Ipidu oru table kodutthu tundu group number, number of outermost electron, then valency or valence. Apo ipidu group number kodutthu tundu 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. Apo namukka rayaam group 1 ilai outermost electron na number 1 na anandu, Group 2 is 2, Group 3 is outermost number of electrons, 3 is 14, 4 is 15, 5 is 16, 6 is 17, 7 is 18, 8 is 8. Okay, let's see what we are going to do. Now, let's see the valency and balance. Okay, let's see what the valence and balance is going to do. One thing is equal to the number of outermost electrons. This valence is the number of outermost electrons. That is why we have to attain the stable configuration. We have to complete the octet. We have to complete the 8 electrons. 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 Three electrons are also used. Then, how many electrons are complete? That is the number of the valence. Then, how many electrons are complete? Then, how many electrons are complete? How many electrons are complete? 8 minus the number of the outermost electrons. Okay. Now, let's take a look at lithium example. Lithium is the electronic configuration. 2, 1. Okay. Now, lithium is the electronic configuration. Stability attain जाए ना दो possibility इन्हें। उन दिन लेंगे लिबर नोरी electron ने remove इधर तो ना stability attain जाए। Two इन्हें बारे ना stable electronic configuration attain जाए। आधा लेंगे second possibility इन्हें ना seven electrons ने accept इधर टी बढ़न दावा। 
എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതാണ് എളുപ്പം സെവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം ഈ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എളുപ്പം സെവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ലിഥിയം വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെർലിയം ടു ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ബെർലിയത്തിന് ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കൂടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണോ എളുപ്പം ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പം ഇവിടെ ഈ ബെർലിയം എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനോട് ഈക്വലാണ് ടു തന്നെയാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ തന്നെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് കാർബൺ സിലിക്കൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താണ് ഫോർ തന്നെയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം നമുക്കറിയാം ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ അതായത് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കേസിൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഈ ത്രീയും വരാം ഫൈവും വരാം ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം ടുവും സിക്സും ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരാം സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു സെവൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വൺ ആൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഓൾറെഡി ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് ഇത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണോ ശ്രമിക്കുക ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനാണോ ശ്രമിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആവാനാണ് നോക്കുക അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഏതാണ് എളുപ്പം ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം
അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ് ടു ദ മിഡിൽ ദെൻ ഡിക്രീസസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ ബാലൻസി ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിന് എപ്പോഴും ഒരേ ബാലൻസി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസി ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ബാലൻസി ആയിരിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസി ഗ്രൂപ്പിലെ ബാലൻസി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എലോങ് ദ പീരീഡ് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മിഡിൽ പൊസിഷൻ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ബാലൻസിയും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ബാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ ഒന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ ഇ ടു ഒ എൻ എ ആൻഡ് ഒ സോഡിയം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ സോഡിയം ഓക്സിജൻ ഏതാണ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിഥിയം സോഡിയം ഇവിടെ എന്താണ് ലിഥിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ലിഥിയത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകും തോറും എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലിഥിയത്തിൽ നിന്നും സോഡിയത്തിലേക്ക് വരും തോറും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സോഡിയവും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആരാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജന് ചാർജ് എന്താണ് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നൈ സോഡിയത്തിന് എന്ത് കിട്ടും സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു സോഡിയത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ട് സോഡിയത്തിന് എന്ത് വരും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് ടു വരും അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടുവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഒരു സോഡിയത്തിന് പ്ലസ് വൺ രണ്ട് സോഡിയത്തിൻ്റെ കൂടി പ്ലസ് ടു ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരും ഓക്കെ ദെൻ ഒ എഫ് ടു ഒ എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജനും ഫ്ലൂറിനും ഫ്ലൂറിനാണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫ്ലൂറിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൂറിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുക ഓക്സിജൻ എന്ത് ചാർജാണ് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കിട്ടുക രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂറിന് മൈനസ് വൺ ചാർജാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ചാർജ് വരും ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ കേസ് നോക്കാം സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ കാൽസ്യവും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ചാർജ് വരും കാൽസ്യത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ദെൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും മൈനസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും പ്ലസ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് നമുക്കറിയാം വൺ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ബാലൻസി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ചാർജ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷൻ നടത്തിയതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമേഷൻ നടത്തിയതെങ്കിൽ എന്തു വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ചാർജ് അക്വയർഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എപ്പോഴാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ബോൺ ഫോമേഷൻ ബോൺ ഫോമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുമായിട്ട് ബോൺ ഫോമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ബോൺ ഫോമേഷൻ വിത്ത് ആറ്റം ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് പിരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ ബാലൻസ് ഓർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പീരീഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മിഡിൽ പൊസിഷൻ വരെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബാലൻസിയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് സൈൻ ഉണ്ടാവും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് കമ്പൈനിങ് ആറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയി